Pues ya empezamos prácticamente, está entrando el live stream, ¿verdad? Afirmativo. Pues ya empezamos prácticamente y ya ok uh, are we in live stream right now Ok, let me translate it only. Eh, bienvenidos todos. Eh, eh, esta es nuestra segunda transmisión eh, en vivo eh, para la, los eh, trabajos de, eh, de Knowledge Seekers. Eh, lamentamos nuestra tardanza, estamos empezando un poco tarde debido a problemas este, técnicos y estamos esperando también el, la, el arribo, la participación de, del doctor Keshe. Pero vamos a empezar nuestra sesión con una pequeña eh, discusión. Eh, Eric Clausen va a empezar a dirigir. Y estamos esperando también el, el arribo, la participación de, del doctor Keshe. Pero vamos a empezar nuestra sesión con una pequeña Eh, Eric Clausen va a empezar. Oh, thanks. Eh, eh, Eric, eh, ¿me escuchas? Sí, te oigo. Eh, me están pidiendo que si por favor puedes este, poner en mudo tu sistema de live stream porque se está todo, haciendo eco. Todo. Eh, to, ¿cómo, ¿Cómo lo hago? Yo no, no veo que tenga aquí yo micrófono prendido. Ok. Eh, Vincent, eh, Eric doesn't find how to turn up eh, the microphone on, on his live stream. You got it, Eric, or want me to no, translate no, it? No veo en dónde está el, el según el lo que icono. yo veo aquí es, según lo que veo aquí está el, el my microphone That's, is off, el, el live stream is off. Okay, uh, Vincent, uh, Eric is saying that he has the turn up the the microphone on, on live stream. I think that there's no more inter interference. Okay, let's try. Let's try. Okay. Everyone should okay. turn off. Okay. And then let's yeah. continue. Okay. Okay. Este, Eric, por, por favor, empieza este, con la pequeña discusión del tema que, que, que quieres eh, comentar. Bueno, buenas noches aquí en Alemania. O sea, en el mundo. Días en América. A, a distintas uh -huh. horas, ¿no? Sí. Eh, me alegra mucho poder estar con ustedes eh, en un grupo tan agradable y eh, poder discutir con ustedes y comentar de algunas cosas que comentó el señor Queche hoy en el taller eh, con la China. Estuvo muy interesante. Realmente el trabajo y la investigación del señor Queche es un trabajo muy, muy extenso que viene hace muchos, muchos años él encontró una forma de manejar el, el GANS eh, para curar enfermedades. Él hace mucho tiempo ha, ha mostrado sus papeles y, su, y sus investigaciones al mundo entero y muchas personas en este mundo, especialmente las, algunas universidades muy famosas, se han apropiado de sus conceptos y sus conocimientos y solamente cambiando algunas palabritas, ahora empiezan a hacer patentes y, y a hacer eh, uso de una tecnología que él eh, sacó adelante. Eh, precisamente sobre el ébola, él hace mucho tiempo viene 
haciendo pruebas, no solo sobre el ébola, sino sobre otras enfermedades, pero en este taller específicamente habló sobre el ébola. Entonces, él, en las investigaciones de él, él encontró cómo el GANS de, de CO2 eh, tiene la capacidad energética de atraer los virus, o sea, lo que él llama las enfermedades mm. Wi-Fi. Los virus eh, son eh, eh, entidades energéticas que nosotros no podíamos manejar. Básicamente, el ébola no tenía cura. Él mostró cómo se podía curar. Le enseñó también a la gente en, en África, a la, al gobierno de África. Le envió las muestras, le envió toda la información para que lo hiciera. Una universidad muy famosa mandó sus investigadores a ver esas investigaciones, a ver esos resultados del señor Ketchi. Eh, aplaudieron la forma en que, se, en que obra este GANS, quedaron muy de acuerdo con eso. Y en algún momento lo que hicieron, eh, decir que no funcionaba y que lo que funcionaba era la forma en que ellos lo hacían. La gente de las universidades, por supuesto, entonces ve uno, la ve uno cómo, cómo quieren tapar una realidad de lo que el señor Keche ha encontrado. No solo en, en los GANs, sino en la energía, en todo. O sea, la teoría del señor Keche es totalmente cierta, válida y está siendo confirmada en el mundo entero. Pero no quieren que se sepa qué es la de él. Por lo tanto, le roban sus patentes, entre, por decirlo así. Y ponen alguna palabrita adicional, en vez de decir que es el GANS, dicen que son moléculas redondas. Pero están trabajando de la misma forma. Están trabajando con los mismos materiales. Entonces, a mí, cuando yo oigo estas, estas cosas y cuando las veo publicadas por las universidades, como conozco perfectamente el tema y de lo que estoy hablando, a mí me da, me da, me da tristeza. Me da tristeza de que los científicos no tengan los calzones, ni la fuerza, ni la fuerza mental de decir, hombre, yo estoy utilizando un, una, una tecnología de un señor que se llama Keche y la estoy, estoy haciendo alguna modificación, pero estoy utilizando esa tecnología. Esto no es mío. ¿Por qué no ponen la cara como es? ¿Por qué tienen que eh, adueñarse de lo que no es de ellos? Eh, la tecnología del señor Keche es hermosa es perfecta yo llevo cinco años estudiando las cosas del señor Keche y anteriormente estaba estudiando sobre energía muchas cosas mi vida la he dedicado al estudio y lo que he encontrado es que cada cosa que el señor Keche ha dicho es totalmente cierta es totalmente cierta y sus tecnologías son probables desde el principio hasta el fin desde el principio hasta el fin. Aquí personalmente, en casa, con cosas muy sencillas, con laboratorios muy sencillos, yo he reproducido muchos tipos de GANS. Muchos tipos de GANS. Porque tenemos un GANS que llamamos el GAN de oro. Estamos haciendo pruebas. Y realmente lo es. Y realmente lo es. La tecnología del señor Keche le va a dar la mano a la humanidad para cambiar totalmente la forma en que conocemos este mundo. Totalmente la forma. Porque con esta tecnología podemos producir los materiales que necesitemos sin necesidad de estar abri abriendo rotos en la tierra. Los materiales simplemente vienen del aire. Así como lo están oyendo. Es solamente lograr, lograr unificar la, la fuerza, la energía que tienen estos materiales y crear el medio para que ellos lleguen allí al agua. Y llegan al agua. Eh, a mí me encanta ver cómo, cómo poniendo un imán. Y cómo poniendo eh, un, un, una lámina de cobre en recubierto. Yo puedo producir diferentes materiales. Puedo producir plata. Puedo producir cobre. Puedo producir aluminio. Puedo producir lo que quiera. Y en la, parte de, en la parte de salud, en la parte de, de salud 
estos GANs son hechos como está hecho el organismo y cada GANs tiene una forma diferente de funcionar. ¿Por qué hechos como está hecho el organismo? Perdón. <coughs> Perdón. Porque el organismo está hecho de GANs también. El organismo está hecho en la misma energía que el GANs. Porque no es ni sólido ni es energía. Está en la mitad. De hecho, si tú quemas un pedazo de carne, ves que solo queda carbón. Solo queda carbón. El resto son gases. El organismo funciona en la misma energía que funciona el GANS. Eh, bueno, era algo que quería comentarles. Esta, esta información que salió en estos días, que la vi por, nos la presentó el señor Queche en el, en el workshop con los chinos, está en el internet y todos la pueden buscar. De pronto Rick me puede ayudar poniendo uno de los links que tienen ellos allí para, para que ustedes puedan, mir, puedan mirarlos. Bueno, eh, te cedo el turno, Joseph. Gracias, Eric. Este, eh, empezamos con la, la discusión. Eh, déjame ver. Vincent, eh, Rick, um, Eric uh, has just um, told us uh, about uh, the, the, the role uh, that, that GANs play in um, the health matters do, do you have something to to ask Okay, um, Vincent, uh, I'm sorry, uh, you, I didn't stop you to translate, so ca can you um, repeat and let me translate it to our audience? Okay. 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 Uh, Vincent eh, nos eh, dice que los GANs eh, este, están igual que, que el, el cuerpo, está compuesto de lo, de lo mismo. El cuerpo y los GANs son prácticamente lo mismo. Eh, dependiendo de la fortaleza... Eh, magnética, atracción, repulsión que tengan los GANs es el, 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 el comportamiento que tendrán también o el, el efecto que tendrán en el cuerpo eh, aquellos GANs que tengan una eh, empatía una, un eco entre eh, los GANs del cuerpo con los GANs de los, del virus, que el, el virus, como bien lo decía Eric, es, es, es energético, es, es como va a responder eh, el, el cuerpo. Ok, thank you. Eh, Rick. Eh, perdón, algo, algo para dar una opinión adicional. Uh -huh. el, el, el tamaño de la energía de, de, 
diferentes GANs Ajá. de tamaño, de su fuerza. O sea, al ser mayor, absorbe, absorbe la energía del gas menor. O sea, lo atrae a sí mismo. Ajá. Lo atrae a sí mismo. Y de esa forma, de esa forma, cuando en el, al organismo entra el gas de CO2, el gas de CO2 está trabajando en esa misma energía que están trabajando los virus. O sea, es como cuando tú prendes un radio y pones la FM de México. Uh -huh. Entonces va, vas a oír la FM de México porque el radio está sintonizado en, en, en esa misma energía. Cuando tú pones un gas CO2 dentro del cuerpo humano, estás poniendo la energía de los virus. O sea, estás al, al, a la misma altura a la misma altura de, de la energía, solamente que el gas de CO2 contiene más cantidad de eso y atrae esos virus que son más, más pequeños. Y el organismo se encarga de sacarlos cuando tú vas al baño, se encarga de, de sacar el gas y saca los virus también. No estamos peleando contra la enfermedad, estamos atrayendo la enfermedad. No estamos matando los virus porque no necesitamos matarlos. ¿Para qué vamos a matarlos si los traemos y los sacamos y les damos la energía que ellos necesitan? Y listo, no tenemos ningún, ningún problema. O sea, la, los virus que entran al cuerpo, la mayoría de los virus los podemos manejar de la misma forma. Uh -huh. Adelante. Uh, en, sí, eh, aquí quiero hacer un recuerdo para las personas que que se conectaron en, en, en la, la semana pasada. Eh, no sé si recuerden que... Ah, creo que ya tenemos la participación del doctor Keshe. Ok, so I think we have Mr. Cash now. Ok. <laughs> I think I heard his voice. Uh, hello, hello. Hello, We had an agreement at 7 o'clock, not 6 last week, I remember. <laughs> Am I correct? We said we delayed to 6 o'clock, 7 o'clock? I think we delayed it to 6 o'clock from 5 o'clock, wasn't it? Oh, uh, this yeah. is a problem when you get old, everything changes time. <laughs> I do apologize. I just went out uh, getting things at 5 o'clock, I do apologize. So it's good, at least you don't need me, you start doing it on your own. <laughs> yeah, that's what we had. We had to improvise, so that's what we did. Yes. That's, that's, that's good. You got the last You know the story about the guy who used to, used to leave the food in the in the glass jar, in the cupboard, and says one day I'm not home. You can't go home hungry. Go to work hungry. So it's good at least you learn. You can do without me. You're learning. Okay. Sorry about this. I do apologize. Good night. Good evening. Good morning to you wherever you are. Okay. Um, bienvenido eh, eh, el, al doctor Keshe, ya se incorpora con nosotros, se disculpa por la, la demora, eh, un pequeño eh, problema ahí con el, el, el horario, el entendimiento de los horarios, nos da los buenos días, buenas noches o lo que sea, dependiendo de nuestro uso horario. Welcome, Mr. Thank you very much. I do apologize for this misunderstanding. Um, so, if you could enlighten me what you've been talking about, maybe I can join in and try to add to. Okay. Uh, we were uh, talking about the, the, the role of your um, theories with the, the viruses and how you can cure the Ebola? The, the work of uh, science of plasma is the work of the science of uh, universe. Okay. El, What el does this mean? Yes, uh -huh. carry on. Okay. Carry on translate. You wanted it to be done very slowly. Yeah. Um, 
el trabajo del plasma, dice el doctor Keshe, el trabajo del plasma es el mismo que hace el cuerpo. Um, el universo. Y el universo trabaja de la misma manera también. As I always say, in the universe, we don't have microbes and we don't have bacteria. There are bacteria looking. Carry on, sorry. No, no, I'm, I'm having troubles um, hearing you. I, I'm hearing you uh, cut. You're receiving me in cuts, in pieces. Yes. <laughs> <laughs> But the sound. I hope not physically sound you mean. <laughs> <laughs> Maybe you have a vision of the future. Uh, <laughs> it's um, it's clear at my end, so the Skype call seems okay. Um, maybe there's an adjustment that you can make at the other end there. Yeah, I'm trying. No, because we put a camera on. Is it since the camera has come on? Um, maybe that was. Yeah, it'll probably just take a couple of moments um, while we get that uh, while you get that straightened out. Uh, it'll take a moment for the camera and everything to stabilize. So, uh, if we could uh, have Mr. Kesh just try that again, and um, then we can have the sound good. Yeah. So, okay. how does this sound now? Are we good now? I'm 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 hearing you well. Can you please repeat? Okay. What I said. In the space, we don't have bacterias, and we we don't have microbes. These are and these are entities which belong to physicality. Okay. En el espacio no tenemos ninguna bacteria ni ninguna big virus. Estos entidades solo existen en nuestra en nuestra tierra en la atmósfera. Mm. What happens in the human body is uh, totally matter entities. Lo que ocurre en nuestro cuerpo es este solamente un juego entre eh, la materia. So, when you speak about the virus in the Earth atmosphere, you, we do not speak about the virus in a space in the same manner. Okay. Eh, cuando hablamos del virus en, en, nuestros, en, nuestro, en la Tierra, no es el, el mismo comportamiento que se da en el espacio. No, no, no son lo mismo. The virus on Earth is attached to a matter entity. El virus en la Tierra está ligado a, a una entidad de material. And so, in fact, if you look at it, if this is a microbe, the virus attached itself to the microbe okay it carries the property of the microbe in it plus part of the plasma and plasmatic energy which it carries itself so okay yeah okay um entendiendo que el um el, 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 la materia es la esfera eh, interna y el, el virus la parte externa el, el virus absorbe eh, parte de todo el comportamiento de la materia más aparte un comportamiento plasmático lo podemos ver en la figura que está dibujando so, the body of the man is made of cans of matter Which is of el, the same. El, el cuerpo humano está hecho de materia de Gans, que es similar. Okay. 
And then what happens is that the two ganses create a connection between each other. Y lo que sucede es que en la interacción, los dos GANs entran en interacción y se conectan. And so now the microbe has a feeder, which is the energy of the virus. Uh, y en, de esta manera lo que vemos es que el, 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 el virus eh, funciona como un alimentador que tiene además la energía también del cuerpo. So when the two physical but the matter plasmatic gravitational field of the amino acid of the human being connects with the part eh, of the uh, strength of the gravitational magnetic field. Now the, the new entity, which is this one, has a higher strength than the amino acid which is connected to. Number two has a bigger strength. So it drains or it absorbs most of the energy from the amino acid of the human body and that's why they cannot find a solution. Viruses work on not the matter level, but they work on a plasmatic magnetic field level of a higher order than the human electromagnetic field, gravitational field of the amino acid. Uh, okay. And because of their strength, they absorb more. Okay. Um, la, la interacción de estos GANs eh, se puede eh, apreciar cuando el, el virus interacciona con, con el GANS del cuerpo humano, el, el virus trae ya el componente adicional de plasma que no tiene el cuerpo humano, por lo tanto, su fuerza electro, uh, mag, digo, magnético gravitacional es mayor que la que tiene el cuerpo humano, por lo tanto, predomina. Y esa es la razón por la cual eh, no se encuentra una cura para este tipo de, de entidades. And that is why the doctors and world of medicine has a problem to handle viruses. Y esta es la razón por la cual, como les explicaba el, el, el doctor Keshe, eh, no, no hay una solución real. Y los doctores siguen teniendo problemas para encontrar una cura con los virus. So, in the plasma technology, we release, if this is the plasmatic magnetic field of a virus, you attach the same to the amino acid, another plasma. So, these two lock in, in the strength of the field, and these two lock in the strength of the field. So, you use the trap of the amino acid of the human body, <coughs> with the amino acid which you make yourself, on top of the box, and with the plasma of the GANs, you create the parallel. So, you lock the virus, so virus cannot interact with the other elements. So, that's how you take and you literally lock the two magnetic fields like a twin star to each other. So, the, all the energy released by the virus is absorbed or interlocked by the GANs, which you have put in the body, which is already connected to the common denominator amino acid. Oh, and that's okay. how it works. Yes. So in, in that case, oh, can, in, let's oh, sorry. Translate. Yes. Can you let translate, please? Yeah, I'm, I'm going to translate it. Um, uh, Mr. Keshe está explicando que el, el, el microbio o los virus, cuando tienen el, 
el, la parte, eh, como podemos ver en la parte interna y aparte un componente plasmático, su fuerza eh, magnético gravitacional es mayor y predomina. Nosotros, eh, cuando agregamos el componente a nuestro cuerpo, nuestras células de nuestro cuerpo, que vienen representadas por eh, la, la, es, eh, el círculo interno que está eh, en color rojo y verde, le agregamos eh, un componente eh, magnético gravitacional alrededor, eh, lo que hacemos es precisamente fortalecer el, el cuerpo humano con un una, um, campo magnético gravitacional mayor, equiparándolo con el, el que tiene el virus. De esta manera, eh, la, la relación entre estas eh, dos eh, entidades eh, viene siendo equiparada y de esta manera eh, podemos eh, anular o igualar la acción que tiene el virus eh, con el cuerpo humano. Eh, just, uh, just hurry on, sorry. No, no, uh, I finish. Uh, let me just explain this. In fact, if you look at it, you have the plasma of the amino acid. Okay. Uh, you he... have the plasma of the amino acid which you use as a fat on top of the box. Then okay. you have the plasma of the virus. Virus is a plasmatic magnetic field which is a stronger. Uh -huh. In opposition with it, you have the plasma of the GANS which you put in. So, these two lock together and these two lock together. And in totality, the whole lot becomes one cell as a plasma of gravitational magnetic field, self-sufficient like a neutron. So, it locks in, so the virus, which is the red piece, mm -hmm. becomes ineffective, because now all its energy absorbed by its twin, which is the yellow one, this part. Okay, L so let me explain. So it cannot it. drain or destroy any more amino acid cells in the body of man, and that's what you do. You don't destroy a virus. You lock its energy, which is locked to amino acid, with another plasma as a twin star. So it does not work. It does not affect the amino acid or the body of the man. Oh, okay. Um, <coughs> la esfera color, um, o la, la, el círculo color negro representa los aminoácidos de, de un cuerpo, un agente externo. El, el verde representan los eh, aminoácidos de lo, la célula del cuerpo humano. Y el color eh, rojo en la esfera, que di, el, el círculo que dibujó el eh, doctor Keshe, representa un virus. Si ustedes se fijan, cuando la interacción de los plasmas eh, de las entidades, en este caso la negra con la roja, que viene siendo un aminoácido eh, y el virus, eh, componen, hacen una componente electro, digo, Sí, magnético, sí, magnético gravitacional mayor que interactúan con el, con el cuerpo humano. Cuando, no, cuando se crea un ganso, se mete un elemento adicional que viene siendo los GANS eh, en el cuerpo humano que están representados por el círculo amarillo, entonces eh, se equilibra el, el, la célula. Ya el, el virus, eh, los campos electro... El, 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 magnético gravitacionales de, de, los, de las entidades que están en, el, en la célula eh, quedan equilibradas de esta manera eh, no se mata al, al virus sino que simple y llanamente se, se hace ineficiente porque el campo magnético gravitacional que, que, que se le adiciona con los GANS al cuerpo humano eh, anulan precisamente la fortaleza del virus y entras, eh, haces una, una célula eh, un, un, completamente neutral, o sea, en equilibrio. So okay. what happens, so what in fact happens is that the amino acid 
in a Gans state of the matter, which what you are used to as like a flesh, is encircled by a plasmatic magnetic field which has not found this uh, <clears throat> what you call Gans state. So it's mm -hmm. still in what we call the magnetic field energy condition. So that's why they are so effective and they can destroy the cell because they are of the higher order but they have locked into of a lower order. They don't kill the cells. They absorb or they lock into the amino acid of the body and that in turn absorbs and transfers their energy away which then they feed on. They actually absorb more and more. So more cells get locked to the virus, even though they exist. More ganses of the amino acid gets locked to the virus, to the, to the plasma, because uh -huh. of the common denominator in between. But okay. the virus energy allows it to all to come in, to be attached to, and then you find there is reduction in cells, and what we call the rest of the immune system which fails. Okay. Um, um, el, el, cuando ustedes pueden apreciar cuando entran en, en, en equilibrio eh, el plasma de la de la materia con el, el plasma que, que se ha, ha generado para eh, eh, curar cuando está en desequilibrio el plasma de la materia con el plasma del virus, eh, el virus tiene un mayor campo eh, ma magnético gravitacional que predomina. Y lo que se busca es eh, eh, poner un campo magnético gravitacional adicional en el cuerpo humano con, a través de los GANS para equilibrar esa fuerza y de esta manera poder eh, en, mantener eh, eh, la acción magnético-gravitacional de los, de los cuerpos en equilibrio y anular el efecto del, del virus. ¿Alguien quiere agregar algo adicional? Por favor. Eh, sí. Déjame contestar. Eh. Añadir a Rick. Eh, lo que está haciendo el GANS es que está inhibiendo al virus, está evitando que contamine nuestros aminoácidos de nuestras células. Ese GANS lo que hace es lo secuestra para luego ex, eh, sacarlo del cuerpo. ¿Cómo lo secuestra? Energéticamente lo, lo, hace, lo satisface o lo llena, eh, creando un solo, un solo núcleo neutral. En resumen. Uh -huh. ¿Alguien más? Ok. Ok, Wins, you had a question to ask. Uh, I think you answered it. <laughs> uh <-huh. laughs> ok, if you want to understand the behavior of a virus, look Let's at the, the, the structure of the, the star formation reactors which we have been setting up. Ok, eh, para comprender el comportamiento de un virus, eh, podemos eh, emularlo con eh, el comportamiento de, que está sim, di, eh, interpretando y dibujando eh, en estos triángulos. We Ahí. have four, base, we have four uh, elements, or four um, ganses of the elements, like an amino acid, and the interaction between them leads to creation of what we call a free plasma in between. Oye, Falco. Mande. ¿Puedes este, este, retraducirlo? Tengo que salir al baño. Ah, ok. Eh, los, los, uh, los cuatro elementos eh, forman, un, uh, forman un, un plasma, una energía plasmática. Los cuatro elementos en GANS que, es, que el GANS es GAD nanosólido, están formando el plasma. Adelante. Go ahead. So, 
in the four reactors, we have ganses, which is like the hydrogen, nitrogen, oxygen, and carbon of the body of the man. But the interaction of these plasmatic magnetic fields leads to creation of the free plasma in between. So, when a plasma which carry on. Sí, los, lo, volvemos a lo mismo. Los cuatro elementos de, de aminoácidos están formando el plasma. Y ese plasma nos va a explicar cuál, este, qué comportamiento tiene. Go ahead. When this plasma, the free plasma energy, supersedes and covers all the other four plasmas which are in the reactors, the ganses, then the cell itself as we say, we see a bright light, now this becomes a virus. Okay, dice, cuando... Because now it has a more power than it's in uh, the, the entities which built it, but it has, it uses part of their energy to create its own environment, and now this links to the three, four ganses, and at the same time becomes a new cell, which is more powerful than the four. So now, in fact, when we reach a state of the motion or lift, where the magnetic field, the magnetosphere is created, we reach more or less a virus condition, where we have matters inside which they lead to creation, and by itself creates a dimension, which if this energy increases to a level by feeding or receiving, creates to the own what we call a virus. Now is more powerful. He absorbs more and he can interact independently. So, the cell, when you fly, when you get reach a condition of uh, flight, you create a gas which you control internally. You create a virus which you control internally. Okay, los, los cuatro generadores están generando un plasma que a la vez genera una condición de, 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 de un plasma superior, una energía, que es lo mismo que generar un, un virus. Entonces, al momento de, de generar es, 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 eh, estas energías para, para, viaj para viajar, es que se, es según lo que entendí, Eric, si me, este, a lo mejor no entendí bien, este, se basa en eso, en que esa energía se hace superior por la que se suman las cuatro, los cuatro plasmas de los cuatro generadores. Eh, hacer una interpelación pequeña. El sí. señor Queche básicamente también está mostrando eh, es la, la disposición en que están puestos los reactores que mostramos nosotros en el instituto. Esos reactores están, eh, están llenos por un, una cantidad de GANs. Eh, los reactores están en una forma piral, piramidal, pues eh, la forma en que están dispuestos es una forma piramidal, entonces al estar estos GANs eh, eh, moviéndose, moviéndose generan un plasma libre, que ese plasma libre es la bola roja pequeña que él dibuja allí. Al interactuar esos, esos cuatro reactores, y, de, y cada uno controlarlo de diferente forma, pueden crear una mayor energía magnética y hacer que se comporte como se comporta un virus. O sea, crea su propio campo gravitacional y en ese momento puede uno, de, poder, puede uno decidir si, si va a volar en él o, o si, va, si, si se va a transportar en él realmente. Los, los, eh, los planetas en el espacio no tienen peso. Cuando tú logras controlar eh, la energía, la, la, la energía de, es, de ese plasma internamente, lo que estás haciendo es separando, separando ese plasma de la misma energía del planeta. O sea, él no va a tener peso. Puede, uno lo puede dirigir hacia cualquier parte. Ok, Mr. Ketchin. So, in a space... We don't have matter entities, but we have a lot of plasmatic, gravitational, magnetic field, oceans, and packages. And when these packages manage to interact <clears throat> with the free plasma of the cell, 
then they take over the cell. And now, you'll find and you understand that the universe has the biggest problem for man, is that it can replicate the energy of the free cell, or free plasma in the center, join it, and feed it, and make it a cell of itself, which includes the amino acid of the human body. And so, in, the, in, in space, the biggest enemy of man will be the viruses, will be the packages of the gravitational magnetic fields, which can match the, what we call the free plasma, within the structure of the amino acid, and allow it to make a cell of itself, and because this cell now is more powerful than the amino acid next door, it locks to it, and it attracts itself a large number of other amino acids, which means, in a space, man will die of lack of cells. Very, very much like uh, when you have uh, losses of red blood cells. Because this cell in the center will hold on to too many cells, which they all lock into the amino acid gravitational magnetic field, and by this, you die of depletion of cells. And uh, when you die of, when you lack such a thing, you literally die of lack of energy. Especially if it happens with the uh, red blood cells. Uh, Estuvo un poco largo, eh, pero voy a tratar de, de explicárselo brevemente. Eh, el, el, ese comportamiento de generar el, en, en los aminoácidos de la célula una energía mayor, este, plasmática, le da una atracción, que es lo que funciona en el universo, le está dando a esa célula atracción sobre las células que están en rojo alrededor. So, if you look at the paper which we released yesterday, with the Chinese uh, knowledge seekers, with a paper which was published, released by Harvard University, and the pictures which is released by them, and it works on the basis of the GANS, you see this property very easily. Okay, si vemos en el... En, si, si vemos en la información que, se, que los chinos están revelando, y la información de la Universidad de Harvard también, vemos que están corroborando esto que está comentando el señor Kesh. And now we understand that, in a way, by mimicking the gravitational magnetic field strength of amino acid in the structure of the center of the GANS, the body, the cells, the amino acids of the body are attracted to cover the, the, what do you call it, the gravitational magnetic field plasma of the virus. And sí. this is exactly what we do within, with adding um, GANS material to the fat on top of the, uh, the oil on top of the, the boxes you produce CO2 or GANSes, to create uh, the same condition. And as I showed originally, then, we create this locking system. And that's why the, the, the GANS materials work perfectly with human beings and viruses, because now we have a solution for the GANS and not the amino acid, because there is nothing wrong with the amino acid, there is no microbes, there is no bacteria. it's just locking of the fields which uh, the GANS of the CO2 does very well, because it's made of the same material as the amino acid itself, which is uh, oxygen and, um, what do you call it, uh, carbon. So it's already locked into it, it's much more powerful than any virus which can attack the body of the man, 
on the Earth atmospheric condition. Below, above a atmospheric condition, the open universe is a different ball game which we teach and is part of the defense technology. Sí, lo, el, al ingerir los, uh, los uh, gas nanosólidos, los GANs, eh, afectan la, los aminoácidos que son los que los virus están uh, este, tratando de, de quitarle el cuerpo, evitándolo. Entonces, el, esos GANs son muy compatibles con nuestra biología, con nuestras células, por eso al ser, por el ser, al, por eso, al ser ingeridos, lo que hacen es que van, van sobre los virus y los inhiben. ¿Cómo? Utilizando estos campos magnéticos gravitacionales de plasma. So now you see, oh, sorry. Yeah, go, go ahead, Mr. Keshe. Now you see it's very easy to control any virus in the Earth atmospheric condition. Ahora ven que es muy fácil controlar cualquier virus dentro de las eh, condiciones atmosféricas de la Tierra, porque todos los virus se comportan igual, con el mismo comportamiento. Go ahead. This is why a lot of pharmaceuticals don't like the introduction of the GANs into the world of medicine. And they trying to ban every application of it because it's the easiest way. Your body is made through the same process. Human body is made through the same process and evolved through the same process over millions of years. Por esto pueden This ver. is why Carry on. Sí, porque las compañías farmacéuticas están, están bloqueando esta tecnología porque va en contra de sus intereses y es una tecnología que existe pues, desde el principio de la creación. Go ahead, this sir. is how this is how the molecules have become cells over millions of years. The same process has repeated by entering and creating a new dimensional magnetic field. Then the virus has changed to equal matter level. So now if this virus has managed to get so many cells to itself, and it's used, the, let's say, zinc, now we have amino acids which are connected to zinc. And it's, we use it for advantage and the structure of the body of the man. They okay. do the same thing with, let's say, other materials. The evolution of man to where it is now is been happening and it's been part of the process of the same replication of the viruses. Okay, La te esta, esta tecnología es, eh, eh, que existe de, desde siempre, es lo que transforma las moléculas en células. Y el, el, el humano está sujeto a ella y puede utilizar esta tecnología para poder controlar los virus que atacan sus aminoácidos de sus células de su cuerpo. De forma de que los puede inhibir para evitar que le hagan un daño. Pero es so, eh, en base a la misma tecnología. Go ahead, go ahead. So, in fact, the process of virus has led to acceptance and application of matter ganses. Okay. So, you find copper in the, in the muscle tissues. You find uh, zinc in other part of the body. It's not that they've connected, it's the way the interaction of the similar process has led to acceptance, but because it's accepted so many cells, a copper gravitational magnetic field could accept, let's say, a thousand uh, molecules of uh, amino acid. So now, instead of having a thousand molecules of amino acid, you have one copper in the Gans state, which creates the same line of communication with the amino acid. So now, the matter Gans has taken over a virus, uh, plasmatic magnetic field. And okay. this is the way... Uh, Yes. Uh, looks like the video just turned off for a second. Can you try turning it back on? Uh, we'll try it again. Estamos intentando 
poner el video nuevamente porque se desconectó pero lo que estaba diciendo es que eh, los GANs de, los de, los, uh, de las materias como el cobre, el zinc, el magnesio, que están presentes en nuestra biología, nos, este, tienen, un, tienen un poder que puede ser utilizado para, para el, el equilibrio y el beneficio de nuestra biología, de nuestro metabolismo. O sea, básicamente, a cómo nuestros cuerpos funcionan sin ser afectados por la presencia de virus que utilizan, est que utilizan esta fuerza energética para dañar al cuerpo. La forma de corregirlos es utilizando los GANs de los materiales eh, para inhibirlos y poderlos desalojar del cuerpo sin matarlos, simplemente es dejarlos eh, inhibidos. Any other questions? Sorry we went into detail, but I think it's good to explain these things. Sí, dice el señor Keche que este, la, lamenta el, el, la, la falla del, del video y que los detalles, la explicación no. amplia ayuda a entenderlo, ¿no? It takes the number, we are only allowed five. Sorry. Ok, sorry, carry on. Hello, can you hear me? Yeah. Yes, yes. Yeah, in Mexico we can hear you. Okay, no, we're just trying to sort out some technical problems here. Uh, Estamos tratando de resolver unos problemas técnicos. Oh, we don't need it. Okay, we go. Now we're just setting up a backup for if we lose you again. Okay, what's the other question? Any other question? Otra pregunta que tengamos. Está preguntando el señor Keche. Si alguien tiene alguna pregunta. Yes, Mr. Keshe, I would have a question. Sí, hay una pregunta. There's a question. Hay una pregunta. Uh, you... Ah, lo hago en español. Ok. Sí. Eh, usted eh, habla de los virus y de las bacterias eh, como si fuera lo mismo. Y a mí, yo tengo la, la idea de que las bacterias son evolución biológica, una situación biológica que puede resolverse eh, con la medicina normal. Y en cambio los virus, por ser energéticos, no responden a las medicinas biológicas. Si por eso es tan importante eh, este planteamiento que usted hace de que son resueltas en el en la dimensión energética superior, eh, que son los GANs, en plasma, y no en la materia. Vale, okay. Vamos a traducir la pregunta en español para que la entienda el señor Kesh. Ok, what I said was that uh, uh, you talk about uh, bacteria and viruses as, uh, as the same, and I understand that the bacteria is uh, more of a matter, it's, it's biological. No, bacteria are not the same as virus. Right, right. great, that, that's what I am. Bacteria are matter entity, not... Not energy. Not energy. plasmatic virus, as virus are. Okay, that bacterias was... Bacteria manipulate in matter level, in the GANS level of the matter, where viruses work at the GANS level, plus the plasmatic free okay, because me, of the magnetic field strength they create ok, let me, let, let me tell the, the audience in Spanish lo que dice el señor Keche es que las bacterias y los virus son totalmente diferentes, las bacterias sí son este, entidades biológicas que se comportan al nivel de la materia y los virus no los virus se comportan a nivel de la energía a nivel, del, a nivel de los GANs de lo, del plasma Go ahead, Mr. Geshe. Okay, that's what, that was my so, question. It's important and uh, I am happy that I, I had the right understanding. Yeah, yeah. Thank you. You sí. got to understand, even a microbe is in a GANS state. Sí, but dice, at the GANS level of a, a matter, that it's like tangibility, is a GANS of a matter. Where yeah, we, with a GANS of a virus, you have additional GANS 
which is not materialized, but still at field level, is in level and power of the GANS, it can connect with the GANS of the matter. Great. Thank you. Sí, o sea, el virus, el, los GANS del virus se pueden conectar a la, a la materia y, lo, y los GANS de la bacteria no. Es, eh, es el resumen de, de la diferenciación entre bacteria y virus. Otra pregunta. If it's not... Yeah, carry on, sorry. No, okay. No, there's, there's no other question. You can go ahead, Mr. Keshe. Thank you. Yeah. Go ahead. I have to, I know this is not a um, uh, point to bring this up, but it has to be brought up because I received an email from um, the people who are uh, moderators here in about the New Mexico, Mexican-Spanish uh, workshop in respect to the Keshe Foundation Knowledge Seeker Jorge and what happened here. I've read your email, I've seen your email, we have answered to this question which is sitting on the Cash Foundation, the Spanish group. And I will not go to details about this, but um, I think the people who understood the work of the Cash Foundation and understand the work of the Cash Foundation and the reason we set up the Institute is to be able to bring scientists who are not theoretical, people who could learn and go and teach to their people. At the same time, could make contribution to the work, working of the building of the systems uh, around the world. Okay, let me... And those... Translate. Carry on, translate. Okay. Uh, el señor Keche está refiriéndose a una carta que se le envió con, en, correspondiendo al equipo francés, digo, al equipo español de que hasta que esto ha, ha estado participando él comenta que ya mandó la contestación que la idea es tener este gente científica que ayude en los conceptos conceptualmente pero también en la práctica en la elaboración de instrumentos de, y de sistemas go ahead Mr. Kishik so uh, people like Jorge who were here could not participate in being able to learn to develop the technologies and be able to transfer the knowledge to their, to their speaking languages. And secondly, when we accept somebody on a term we accept, it has to be kept too. And at the same time, uh, Jorge could not fulfill the financial requirements of the foundation and it's exactly the same what happens. If there was a position that he could participate in development, physical and research of the technology, there was no problem. Cash Foundation would have found a way to support it. But we were not looking and we are not looking for theoretical people. We are looking for people who come to institute, they can participate in development and show to the language speaking people how to make things. And you cannot make things by looking at other people doing it just because you are here. Okay. And that's one of the reasons, because somebody wrote to me, he, if he hasn't participated, he was doing very good, what do you call it, workshops. Okay. Workshops me, theory, I can teach. Okay, I, I will translate, Mr. Keshe. Uh, el señor Keshe está hablando de este, una persona en España que estuvo participando en el grupo, que dice que eh, la... El, uh, la carencia que él percibió en esa, en esa persona es que no podía llevar a cabo a, a nivel práctico la, la tecnología, que no es nada más conceptual, que hay que también aterrizarlo en los métodos y las formas de darle uso. Y por eso este, hubo esa separación, que eh, aparentemente este, la fundación puede, y puede este, financiar y apoyar a la gente que... Este, tecnológicamente puede apoyar la tecnología, pero no nada más en el nivel conceptual, sino sí. llevarla a la práctica. No sé si estoy en lo correcto, Eric, en el entendimiento. Eh, sí, las palabras... Uh, so, las palabras uh, tuyas están so, correctas. So, pero, we stand correct in what we have done, and we, 
I think uh, Jorge realized the situation himself, and so much so after we explained the situation about three or four workshops before, he sent the translation of the book number one freely to the foundation to be published by the foundation, understanding that the foundation was not at fault in uh, asking him to, or in, in a way I asked him to leave because he was not bringing any physical addition to the foundation. But okay. theoretically perfect, he has translated the book and I thank him for his contribution. For the Spanish community, this book will be published, book number one, which is done by him in the coming months. But, okay. Let me, okay, let me translate that. that. Yeah. Uh, el señor Keshe dice que eh, agradece eh, eh, con de, de muy, muy fuertemente a Jorge la participación en la traducción del libro número uno, el cual ya, tiene, ya está traducido a español, que él entiende perfectamente, Jorge entiende perfectamente que el, la, el objetivo que, que, que se buscaba en Keshe Foundation era este, más proveer de técnica, que sí, la, 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 los conceptos son importantes, la traducción es muy valiosa, que se va a utilizar, pero que esa fue la razón de la separación. Go ahead, Mr. Hey. Keshe. In a way, so we bury this um, situation because every time somebody from a nationality leaves the foundation does not should create a commotion. They come here according to their understanding, they stay, contribute, and go back to their nations and countries to contribute to the development of the Keshe Foundation in their countries. So, uh, those who were expecting that other knowledge seekers become old and grey and die in the Institute, it's not the way we're going to work. I'm not going to be here uh, all the lifetime of the humanity, nor the, none of the knowledge seekers were here. So okay. we have to grow up and understand each one of us is here to serve at the time we are here. Sí, okay. Uh, let me translate. Uh, uh, el último, este último comentario del señor Keche es con respecto al tiempo de estadía de, la, de los que participamos en este proceso. El, el proyecto con, contempla eh, participar, aprender, para luego regresar a nuestras áreas y poder poner en práctica y compartir el conocimiento. No permanecer por, much, este, por tiempo indefinido en la fundación. Que, este, que ni él va a estar todo el tiempo, él va a tener que va, este, salir de la, de la fundación en su momento. Pero eh, que ese es, ese es el objetivo, no es estadía, sino es la aplicación y del conocimiento de la tecnología para luego tener la aplicación. Yo, yo quiero agregar, agregar algo. This is something I want to add to the Spanish speaking uh, knowledge seekers that are listening. Uh, there is a great recognition. There is a great recognition by Mr. Keshe of the of the work that there was uh, performed by, by the leader of the, of the Spanish group. But it was just in the, in, the, in the first stage of it. And now it is necessary that we go into the second stage. And uh, we invite all of the uh, followers of the Facebook page and the new ones to come into this second stage and learn how to do things and uh, invite them to do, to follow the things that are being taught and in the doing and the making because uh, all of the theory is going to be in the book and it's okay and in the videos. Now the new teachings, the new workshops are directed towards the uh, both understanding, yes, but doing. And that is the real purpose. And the, by the way, this is the, this is the purpose of our group. We enter the Keshe Foundation with that purpose. We are interested in doing, in uh, learning, testing prototypes and fabricating the, the products that are based on this uh, technology going uh, a step at a time 
But that is the goal, to really make available this, uh, pr the products based on this technology to humankind, as uh, Mr. Kechi ha is telling us once uh, and again. I, I'm going to translate to Spanish. Vamos a tra uh, ahora traducir lo que acaba de decir eh, Enrique. Eh, el señor Kenshi está haciendo un claro reconocimiento de la labor que hizo el líder del grupo que se llama Spa Español en Facebook, eh, correspondiente a la difusión de, de los conocimientos que están en el libro, incluso en la traducción que él está agradeciendo grandemente, reconociendo que eso fue una gran contribución, pero que el propósito real de la, de la fundación es ir más allá, es la segunda etapa ahora para los uh, hispanohablantes, nosotros, ir a la parte donde vamos a estar orientados a hacer, a hacer los experimentos, realizarlos, pero también hacer los productos. Este, el, el propósito no es nada más crear una base de conocimiento, sino... Eh, la difusión para tener disponibles los productos basados en esta tecnología porque eso es lo que está demandando la humanidad y que no quiere decir que es una tarea fácil, por cierto, pero para nosotros es muy claro, les eh, decía yo, el grupo que estamos participando en la traducción, no somos traductores, sino que somos eh, hacedores, somos, eh, nos trabajamos en el mundo de la energía, tenemos otros inventos, y queremos eh, aprender esto para hacerlo, para diseñarlo, para adaptarlo, hacer prototipos y, y producir, ponernos a producir los productos y hacerlos disponibles. Esa es nuestra verdadera propósito, nuestra verdadera tarea y lo vamos a cumplir con mucho gusto y invitamos a los eh, hispanohablantes, nuestros eh, colegas, nuestros eh, amigos que, que son de los países o de los lugares donde se habla español, que, que hagamos un, un grupo grande de hacedores. Que esa sea la característica de nosotros y que el, lo que estamos viendo con el señor Keshe, como él lo está indicando, es para hacer, para que vayamos a hacer las cosas. Así que creo que esto queda terminado y nos da a nosotros pues, la, el, el gusto de poder invitarlos a que se unan al grupo y que hagamos eh, crecer este propósito que dice eh, la misión del señor Keshe, que nosotros hacemos nuestra misión de que sirva para el bienestar de la humanidad cuanto antes. Ok, uh, you can go ahead, Mr. Keshe, again. Now, any other question? We finish, we hopefully we finish with this for okay. good. Ok, uh, ¿hay alguna otra pregunta? I, I don't know. Uh, there's a question here in, uh, of Hugo asking if there is any way to cure hypertension through this technology. Yes. Ask yourself, where does the hypertension come from? What does it mean, the hypertension? What is Elliot? Ok, dice, eh, dice eh, para Hugo, Hugo, dice el señor Keshe que sí, efectivamente hay una, este, hay una cura en esta tecnología del plasma, que, que preguntes Entonces, de dónde viene, de dónde viene la, hiperten la, la hipertensión. El, siempre para poder resolver una enfermedad tenemos que encontrar la causa raíz y, en ese, y, y esta tecnología puede aplicar para curar todo ese tipo de enfermedades. ¿Alguna otra pregunta? I'm sorry, it's me, Elia. Can you please repeat the question about the hypertension? Elia quiere que le repita su pregunta. Ah. Sí, que sí, Elia. 
eh, Hugo preguntó si hay si la hipertensión puede ser curada a través de esta tecnología. Esa fue la pregunta. Y la respuesta del señor Keshe es que sí, efectivamente se puede curar, que hay que preguntarnos de dónde viene la hipertensión, cuál es la causa raíz de la enfermedad. Y vamos a encontrar que es algo curable con la tecnología plásmica del señor Keshe. So question from here is uh, you mean the hypertension of uh, the blood is mean high blood pressure or what do you mean? Elia, I think the question is uh, if with this technology can man cure the, the hypertension or how? You mean high blood pressure? Yeah, yeah. Yeah, definitely. Where does it come from? Okay, what is the high blood pressure? Okay, so the high blood pressure is when uh, uh, it's like written on the chapter of uh, the World Health Organization. The systole of the high blood pressure is it's the first number when you measure it. It is up to 129. And the astro was supposed to be up to 89. So up to this number, the blood pressure is normal. After that, it, they call the different uh, stage of uh, the hypertension. What created it or, or the cause of hypertension? So the cause of hypertension have different kind of cause. Can be. Uh, organ failure of kidney or some kind of uh, buffering system of uh, sodium or you have uh, different kind of um, neurological disbalance of innervation of the heart and of the vessels is mean increasing the reaction of the receptor of the vessels which is in the body this is alpha beta receptors of the vessel and they react in, in, in the different, in different um, stimulus differently and increase the resistance of the vessels. And because of that, the heart is supposed to beat more frequently. And uh, actually the result is uh, the blood pressure goes high. And the other cause can be the changing of the pump system of the heart. I mean, uh, the contraction of myocells in heart. Other cause can be the changing resistance in the vessels in lung. This is the change of resistance back to the heart. In traditional medicine, we say resistance before the heart and uh, resistance um, beyond the heart. This is because the vessels of the body is in front of the heart, so blood goes through them down, but the vessels of the lung is beyond the heart. So the heart receives the blood from the vessels of the lung and put the blood through the vessels of the body and because of that, we have different kind of uh, pressure in front of the heart and beyond the heart. And depends how the resistance of each vessel uh, react to the nervous system. We have different kind of uh, increasing of the pressure of uh, systolic or diastolic. Uh, can you hold on a moment? Oh, sorry. Yeah. sorry, 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 yeah. I just forgot. <laughs> Now you yeah. have to translate oh, the whole book. Oh, <laughs> sorry, sorry. <laughs> I'm sorry, I forgot you guys. <laughs> okay, we have another question here. Okay. Eh, como traducción, el, el concepto que nos está diciendo Elia let me, is... Let me, answer you, let me answer you from the plasmatic magnetic field, from the catch foundation point of view regarding the blood, high blood pressure. Ricky, va a contestar el señor Keshe desde el punto de vista de la energía plasmática. Go ahead, sir. 
Sorry about what well, I've been just trying to comfort the earlier that she forgot she was they had to be translated, she got carried away. He shows we are all human, huh? <laughs> Español y, y se extendió mucho, pero bueno, el señor Keshe nos va a dar un breviario de esa contestación. Go ahead, Mr. Keshe. What happened in the body of the man, the way we look at it as a high blood pressure? High blood pressure comes through emotion and the physical in conjunction with each other. Sí, la, la, presión, la presión arterial tiene como origen la emoción. Y la, y, y, la y la fisiología. If you measure, if you measure the length of the blood vessels in the human body and measure the volume of the blood, si medimos this is constant. el tamaño de las uh, células sanguíneas y el volumen de las células sanguíneas en el cuerpo, go ahead. So, by law of physics, if you look at it, when you increase the temperature or the pressure, one sí. or the other has to increase. Sí, por la ley de la física, al incrementar la temperatura o la presión, eh, una de las dos tiene que incrementar en consecuencia. Go ahead. So, when the emotional part releases more energy, which is received by the, the gans of the material in the blood, which is of the same uh, strength, sí, this cuando... leads to increase of the size of the plasma of the blood. Okay, when el, sí, los, uh, glóbulos, de, de, los glóbulos, uh, los glóbulos sanguíneos incrementan su plasma cuando la emoción los afecta. Then the increase in the volume of the plasma, given the same size and the same number, increases the magnetic field pressure. And that's okay. why you get a high blood pressure due to a stress and how the certain material receives most of the energy. Sí, entonces por eso se incrementa la presión, la presión eh, sanguínea, porque hay incremento en el tamaño de las células eh, sanguíneas a nivel plasmático. La presión del... Al recibir más energía. Sí, al recibir más energía. So, the increase the energy, plasmatic gravitational magnetic field energy, which is received as the strength of the blood vessel, blood cells, increases their dimension, and so, the same length, the same amount, needs more room. So this is the only thing which can increase is the pressure, because there is no more room and there is no more, the room is limited and the volume is limited. The only sí. thing which happens is the pressure which can go up or the field strength transfer. Sí. Como consecuencia, la, la, presión, la presión sanguínea aumenta a raíz de que aumentaron, el, aumentaron en tamaño las células sanguíneas en volumen, y el, uh, el volumen sanguíneo de, la, de nuestro sistema circulatorio es, está eh, definido, es constante. Entonces, al aumentar más el volumen de las células, aumenta la presión. Y el común denominador en la sangre del hombre es el sodio, que es el sal. Sí, el, el elemento con más, este, más abundante en la sangre es el sodio que es parte, que proviene de la sal, del cloruro de sodio de la sal. If you, if you look at the, the high blood pressure, usually comes with a stress, which is, comes through the emotion, and that is at the gravitational magnetic field, the strength of the sodium, which increases the volume of the, the same thing with the iron and the sodium in the blood. Okay. And so, Last, uh, the more energy is received, the larger the plasma it becomes, the volume is fixed, the numbers is fixed, so it creates a pressure. It's actually, yeah. if, if they, let me explain something, if the scientists measure the gravitational magnetic field, then just, just the pressure, 
they will find much easier way to solve this problem. And it's very easy to do, and that's what we do. Okay, si los, si los científicos midieran el campo el, la intensidad del campo magnético gravitacional de la sangre, encontrarían este, con mayor facilidad eh, cómo, eh, cómo nivelarlo. El, el sodio que se encuentra en la sangre, que está en alta concentración, se alter, altera sus, uh, su condición plasmática a través de las emociones y, es, y, y eso genera este, más volumen en, el, uh, en, en las células uh, sanguíneas, lo que, lo que ocasiona la hipertensión o el aumento de la presión sanguínea. Sí, go ahead, sir. So, uh, with, uh, with uh, the conditions like sugar and high blood pressure, the source sits with the emotional and the systems we make we don't go for the change of physicality to change the pressure. We go directly for the cause, where the actual the cause comes, which is the emotional part of the brain, and we find much faster response. Okay, para, para curarlo hay que ir a la causa raíz, que está en el cerebro a través de las emociones, que es lo que ocasiona la, la hipertensión, en lugar de ir a, a, los, uh, a los químicos. En cuanto a la... En cuanto a la diabetes, también tratan de la misma forma. ¿Cómo? La diabetes también es tratada de la misma forma. ¿Cuál forma? De la misma, de otra, de... De, de, en la misma forma que está explicando. Well, happened, let, me, let me explain how it works, the way we look at it. When you're under, when you're under stress, when you're under stress, the emotional part of the brain receives more energy from the blood flow. And then it converts, because it's emotional base, receiving more, because he has to do more work to understand the emotion, or solve the problem emotionally. He receives so much energy which he does not need. This, this energy then is released back or is available to the blood flow which is going out of the body, out of the brain to the body section, and this is like a heating. This is a surplus energy which is because in the, in the same way as we explained like a virus is available to the blood, to blood cells. And that's how the expansion or increase of the GANS comes. It's just the size of the GANS due to its uh, condition increases very slightly, but billions of the cells in a small increase creates uh, pressure. Yeah. And when you reduce the amount of energy which goes to the brain through the emotional part, which is through the lung, you'll find out there is less available and just uh, blood pressure drops. You go for the cause, which is the emotional part, not trying to find the salt or sodium or uh, iron, or something else within the circulation. Bien, la explicación es de que si vamos por la causa que es emocional, hay que atender la causa emocional, que el cerebro recibe eh, por presiones sanguíneas el, eh, la señal de que se altera eh, la emoción por circunstancias que está viviendo la persona. Otros pensamientos en la mente, con el cerebro más bien, y eh, entonces este, genera una cantidad de energía superior a la normal y eso sí. tiene que salir y sale haciendo, eh, elevando la temperatura y eso es lo que hace que aumente el volumen de la sangre, no importando que eh, hubiera o no una causa física por la sal o por el sodio en sí, no es esa la causa verdadera. La verdadera causa es la emoción. Y para resolver esta situación, se resuelve no con medios físicos, no atendiendo el cuerpo físico, sino atendiendo el cuerpo emocional, viendo el modo de vida y las creencias que esta gente tiene que le hacen vivir en ese estrés, ya sea por su trabajo, ya sea por su condición de vida. Eh, esas son las verdaderas raíces y esas son las que hay que atender. There's, there's another question here. 
uh, there's a person that is asking if the CO2 GANs can, can uh, reduce hypertension. Hay una pregunta de una persona que dice que si usando GANs de CO2 se puede reducir la hipertensión. I give you an answer. No. Okay. And I'll give you an answer. I'll give you another answer. Never sí, can dice, do that. O sea, dice el señor Kechi que no, que este que, que, que ya dio la respuesta, que no puede, que no se no puede va a ser a través de ingerir CO2, ganas de CO2. Nada, que va a ser sí, por cosas emocionales. Va a ser por cosas emocionales. La hipertensión. ¿Alguna otra pregunta? You want more questions, Mr. Keshe? Or yes, I have, I have, I have This a, week is all this answer on questions. We're not teaching anything new this week. Yes. May I, have a, may I make a comment? What you learn new? Um, I'd like to mention Hello? something first, um, which is, uh, is hypertension or high blood pressure, one of the diseases that are treatable by the Cash Foundation and uh, uh, part of the health um, uh, uh, treatment program. Yes, yes, we can do, but it's very simple. The la, la on the list, is it? High blood pressure is not on the list. It's too simple. We didn't put it on the list. Sí, dice el señor Keshe que la pregunta era que si dentro de la Keshe Foundation tienen la este, presión arterial como una este, área de, de acción. Y dice el señor Keshe que la solución es muy simple, que no lo tienen en la lista, pero que lo van a incluir. Porque para él se le hace tan simple y tan obvio que pues, no lo había considerado. It's a widespread problem if you can help. Um, yes, but the thing is, you got to sort out the psychological problem of the people before you can sort out their blood pressure. Diabetic and high blood pressure are the same disease in two different directions. One so it, is... Yeah, it's very easy. It's extremely easy to do high blood pressure. So you work with the emotional side of, of the brain, the emotional part of the brain in treatment, of is that course. correct? Yeah. Yeah. You so, see, the let me let me let me explain, Rick. High blood pressure is to do with circulation. Diabetic is to do with energy consumption within the circulation. Okay, voy a traducir. What is the fuel and what is the carrier? It's the same disease, it's the same problem, but doctors don't understand, they separate and one become diabetic and one become high blood pressure. <laughs> Carry on. Okay, lo, lo que comentó el señor Keshe es que la, la presión arterial alta y eh, la otra enfermedad que... Eh, que es, uh, uh, no sé cómo, cómo la denominaron, uh, Eric. ¿Es azúcar en la sangre o es...? Eso es diabetes. ¿Eh? La respuesta es diabetes. Diabetes. La diabe la diabetes. diabetes. Sí, que, que tienen el mismo origen. Que es, di es diferente forma de accionar en el cuerpo, pero el origen es el mismo. Es emocional. Si I, I would like make a Both. comment... Yes. I am a, sí. Ambas, ambas eh, tienen el mismo origen, nada más que tienen diferente manifestación. O sea, los síntomas son diferentes, pero el origen es el mismo. Es emocional. I would like to make a comment. I'm trying to interfere with the ideas. It is just another experience that I have. I am a, an energy healer. And uh, for me, the uh, high blood pressure pressure or hypertension is solved through energy. We apply it to the energy centers of the, of the body, specifically to the second, what we call the second center from uh, down to up. It is the second chakra, as we say, that's the one that controls 
the blood pressure and the body. And it is the mind, as, as Mr. Keshe says, that sends the instruction to the, to the second chakra, which is the emotional motor, the emotional center. And it, it speeds up the pressure of, of, the, of the system of the blood in general. So in order to, to heal that, what we do is that we, uh, we heal the second chakra. We get rid of that energy, which is a low uh, frequency energy. We transmute it and uh, we, calib we, we uh, calibrate the, the pressure as we wish. And uh, it, we get rid of it so easily. And that is without going to the real cause, which is the, the thoughts, the way of thinking of the people which alters their emotions. So this is just a confirmation that uh, it is not solved through uh, physical medicine or whatever, but Emotion. well, pharmaceutical industry uh, uses it for <laughs> selling products which uh, go over this situation and create a problem more than solving it. That's, uh, that's my comment. Okay, aquí lo que, este, lo que se estaba explicando es un... La, una forma de hacer cur, de curar la hipertensión a través de la energía de, este, de, de sanación de, usando energía de los chakras que afecta, va y cura principalmente a la emoción entonces las emociones vienen siendo la causa raíz las dos, lo que está confirmando la persona que está exponiendo esto que es un sanador que dice que se, que se dedica a este tipo de sanaciones es que está confirmando que el, la causa es ori originalmente es emocional y hay, hay varias formas de, de, este, de, de curarla o de ayudarla. Una es a través de ese sistema que hace de este, balanceo de energía en el, en el organismo a través de sus chakras. Any other question? Yeah, there's another question on the, on the net. That one uh, one person says that uh, if uh, he can cure the virus with the nano compounds that uh, uh, come uh, from the static reactor or the the, the nano oh, what oh, nano copper if it's possible to cure the the virus any virus with the nano com nano compounds that uh, are collected in a static reactor do not do it till we teach you okay and do not touch copper okay eh uh, el uh, hay una persona que pregunta si se puede utilizar los compuestos nano de cobre que se generan en el en un reactor estático para curar los virus El señor Keshe dice que, que, que no lo use todavía, que le van a decir cómo, pero que no use eso. Eh, y que definitivamente el óxido de cobre no. Sí, que definitivamente el óxido de cobre no. Es para, para Felipe, ¿no? Ok, Felipe. ¿Alguna otra pregunta? Well, by, by now, we, we don't have more questions. Uh, I think that's all in the net. Uh, someone is asking how to uh, get better emotions since uh, he's out of job from uh, a long time. How he get a better emotion? <clears throat> get rid of emotion. Very easy, become at peace with yourself. Okay. Great, great. People great. who have people who have emotional problems are the people who I have to choose my word very carefully <laughs> because it can insult a lot of people in one go. Yeah. But in we a way, know. it makes them to think. We know. Can we say that emotions are our elections? No. Um. 
People oh. with emotional problem are the people who are used to be thieves. But they choose different ways to steal. If you want to translate. <laughs> Dice, ok, ya voy a eh, Hay una pregunta de una persona que dice eh, que eh, tiene mucho tiempo trabajando y que, este, ¿cómo le hace para corregir este, sus emociones, para evitar la, la tensión arterial? Entonces, este, dice el, el señor Keche que, eh, hay que hay que corregir uno mismo sus emociones. Que... Eh, eh, uno, eh, normalmente, lo, normalmente las personas que teníamos altas emociones fuimos ladrones. Remember, <risa> remember, remember the first law of the universe. Esto. Die shall not steal. Ah, <risa> dice que, el señor Keshe dice que recordemos la primera regla del universo, no robarás. <risa> Y luego dice el señor Keshe que el, 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 el mayor ratero del hombre es el hombre con el hombre. So, Mr. Kesh, uh, would it be fair to say that humans tend to be emotional parasites? No, they're emotional thieves. <laughs> okay. okay. Y una persona que pregunta en inglés, si pudiéramos decir que los humanos somos, eh, eh, how you said, Rick? Emotionally what? Parasites. Em emotional parasites. Okay, parasites. Uh, sí. Que si, que si podemos right. definir que los humanos somos parásitos emocionales. Y le dice el señor Keshe que no, no somos eso, que somos eh, rateros emocionales. Well, in my, yeah. in my knowledge, emotions depend from the mind. The mind sends uh, to the emotional body the signals to react in one way or another. But you have to correct is your thoughts. Your beliefs, the the beliefs the conditions. Thing is, yeah, the thing is, we are become habitual thieves, and we have become so good at it that we even steal from ourselves. And this is what we call emotional diseases. If we get a habit of stealing from the others. As a child, we call it attention deficiency. Actually, the guy with attention ADHD is a thief who wants to steal other people's time, so he creates enough diversion to get the attention. Do you want to translate that? Dice el señor Keshe que eh, nosotros somos rateros de nuestras... Eh, emociones, a través de las emociones le robamos energías a nosotros mismos y que eso es, eh, está en el origen de cómo somos creados nos pone el ejemplo específico de el déficit de atención el ADHD Attention Deficit Disorder and uh, Hyperactivity and he says that it is because Uh, the, the, the boy or the, the child is looking for attention. Eh, Spanish, Spanish, Spanish. Spanish. Ah, sí. El, el señor Kelsey nos dice que la, la, el déficit de atención es porque el niño está llamando la atención, está necesitando atención y eso es lo que lo provoca sus actitudes. Hay, uh, a question uh, right now on, on the net. One person saying, uh, how about the uh, acup ac como acupuntura? acupuncture? Acupuncture. Like that uh, uh, Asian uh, healing way that uh, if that helps uh, to control emotions. O sea, hay una pregunta de la persona que dice que si la acupuntura ayuda... 
Acupuncture is to do with the physicality and emotion has to do with the position of the soul. Okay, la, la acupuntura tiene que ver con la física, con lo físico y las emociones tienen que ver con la posición del alma. Es lo que contesta el señor. You got to, okay. you got to understand where emotional problems come from. Y te, tenemos que Is entender the, de dónde vienen las emociones, los problemas emocionales. You have the emotional part of the brain, which is connected what we call the outside body of the man, what we call the soul. The soul knows it cannot do wrong, it cannot take what it cannot, what is not his. But the emotional part of the brain, which is connected to physical desires. So when the outside, which is correct, does not allow the inside to go wrong, then it's a conflict between the physicality and the emotion, what we call the emotional part. And this leads to emotional diseases, all the factors of the life. Then the emotional part decides to use the physical part to carry out what the soul does not want to be done. And then you have all the psychological problems. This is what this technology is, as I keep on saying. We open the door in the new dimension. Lo que dice el señor And this Keche, is what we talk about the virus. Yeah. Es que el, la parte donde, está, donde radican la parte emocional del cerebro está conectada a nuestra alma, que está fuera, del, fuera, de, la, fuera de la materia, fuera del cuerpo. Y ahí, cuando hay un conflicto entre lo que quiere el alma y lo que desea el, el ego o lo que desea nuestra, nuestra, nuestra biología, este, se, se genera un conflicto y ese conflicto genera problema emocional. I always explain emotional diseases with a person who has an affair behind closed door in a hotel room without the wife knowing. And he thinks because he's done it in the hotel room, nobody was there across the world somewhere else. On the way home, he crashes his car or something happened to him. And then he blames everything except what is done wrong in the hotel room in the back of nobody's eye. The punishment or the balance, I'll call it not the punishment, but the balance comes because when the physical body was busy in the hotel room, The soul which made this agreement with the wife's soul was not happy. So the souls dished the punishment out. And on the way, whatever comes with all the, whatever you call it, the car crashes, comes home, something else is wrong, is, the, is to bring the balance and the harm is done emotionally to the soul. So then what happens? Your soul is in control of your emotional part. When you haven't stolen and you go to a trip without the wife knowing or the husband knowing and you keep to your agreement, thou shalt not steal because you stole from the energy and the love you give was your partners in sharing with another man or a woman. So the balance has to come. When man understands this, the insurance companies will go bankrupt because nobody will do wrong. <laughs> Sí. El, el señor Keshe está dando otra explicación adicional a, 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 para que entendamos un poco a qué, se, a qué se refiere con lo de rateros emocionales si, un, si una persona le es infiel a su mujer eh, teniendo relaciones con otra mujer a la que no, con la que no tiene compromiso a nivel del alma está cometiendo este, va, está, está yendo en contra de la, de, del compromiso emocional que hay entre las almas entonces eso tiene una consecuencia y entonces dice que este, esas consecuencias luego se manifiestan en lo físico de, de lo que hacemos dice que si en el momento en que nosotros tengamos un balance emocional y seamos congruentes con, en integridad con nuestra con, con, con nuestra alma pues las agencias de seguro se van a quedar sin clientes porque se va, va a dejar de haber este 
problemas uh, físicos. Go, go ahead, Mr. Keshek. Is there anything? I, I don't have any other question. So I think it's about the time to go home. I kept you away for an hour. I hope you learned from each other. So we call it a day till next week. And uh, thank you very much uh, for your work and your cooperation. Okay, el, el señor Keshe está dando por terminada la reunión de hoy. Agradece la presencia de todos y les agradece el, el, el compartir a través de sus preguntas y desde su conocimiento lo, lo que hemos compartido y esperamos vernos la semana que entra a la misma hora en, en, en la misma sección. If you want to choose a topic on what you want the next session to be about, uh, let me know or let Rick know and then we stick to that. And okay. we try to be here at 6 o'clock, not 7 okay. next time. Si el señor Keshe nos está dando libertad de que sugiramos qué queremos, de qué queremos tratar, qué tema queremos tratar en la siguiente reunión para considerarlo y, y poder definir el tema. Um, there is one point that uh, I have to mention, and that is that a lot of people I've seen from the um, Spanish countries have ordered the CO2 kit or the plates. These have started completing and will start leaving from tomorrow from the foundation. So just be a little bit more patient. We managed to get everything together now and it will be dispatched from tomorrow. The first um, units will be out within next week. We fulfill the whole order. Okay, una aclaración del señor Keche para los que han ordenado kits de eh, absorción de CO2 y metano. Estarán listos para embarcarse a partir de mañana. Los están fabricando. Así es que todos los que hicieron alguna orden, esperen que pronto los van a recibir. Once your unit leaves, you receive an email with your, uh, what call it, tracking number. Yeah. And as we said, um, the price of the 25 euro was what Europe. So if you're outside Europe, the Spanish group, you have to pay the transport or shipping to the company which delivers. And on the other hand, um, the, the, we do not send any leaflets or papers with the packaging. Okay. But when you receive the email that your unit has been dispatched, in it there are two references. One, that you go to the forum, to the World Peace Treaty, downloaded in the languages which is there on top of the forum, it says World Peace Treaty. You click on it and you download World Peace Treaty, if you haven't done by now, and you sign yourself to the World Peace. And then, within the next few days, by the time you receive your units, there is a link on the Cash Foundation website, which you can go step by step, follow what to do with your units to collect the CO2 and how to handle it. The videos and the instruction will be, the pictures will be made within the next two or three days completed. And it'll be, it'll be on the site link that you can add a kit to look at how to use the system once you receive it. This way we save a lot of papers and printing. And if you give a lot of units, a lot of people have bought two or three kits, mm -hmm. they give it the link to the people to, to be able to use it for good. And if there is any development, we can always add to it that everybody can use it. Ok, eh, las, todas las órdenes de los kits se, están, se estarán enviando pronto a los que los han ordenado. No va a llevar esa orden ningún catálogo o de funcionamiento, va a ser únicamente los materiales. Ese, ese, eh, se, les, se les va a enviar un correo directamente al correo que ustedes este, pusieron en su orden para informarles y, y sepan el tracking number o el número de rastreo por el cual pueden seguir su, su envío el, todo lo que está en Europa no tiene costo de flete pero lo que sale de Europa va a tener que va, el flete va a tener que ser pagado por el receptor o sea van a ir tipo ocurre como se le llama en, en este tipo de envíos y este, va a haber que entrar a un, a la, al, al sitio de Keshe sí. Foundation para registrarse y, en, y de ahí se van a poder disponer de los archivos para darle uso y aplicación a las a los kits de condensación de CO2. 
el Tratado de Paz. Sí, y hay que firmar, en el donde está el Tratado de Paz, hay que firmar un acuerdo de que estamos de acuerdo con ese Tratado de Paz para recibir el kit. En resumen. Entonces, pues estamos disponibles para la semana que entra y los que enviaron su, su orden de kit lo estarán, estarán recibiendo por correo la notificación del envío. Go ahead, Mr. Keshe. And if you sign the World Peace Treaty uh, and live by it, you should have no psychological diseases and you should not steal from nobody and you will learn the way it should be lived. Okay, esto es algo It's muy the important. agreement between yourself and your own soul and the rest of the humanity. Okay. En, el, en, el, en el sitio hay que firmar este, en el Tratado de Paz en el que se está poniendo compromiso por parte de los usuarios de esa tecnología a darle un uso útil y ser congruentes en alma y en cuerpo con la tecnología y con esa manera de vivir, de esa, y con esa manera de vivir. Así es, y de esa forma estaremos asegurando no tener problemas ni emocionales ni físicos de otra forma tendremos que ser eh, eh, tenerla este, estar este, sujetos y a las consecuencias que podamos tener por el mal uso de la tecnología. Find the peace treaty with the ink of your soul, not with the pen of your hand. Sí, en el en el, uh, en el en el tratado de paz firmen con, firmen con sus firmen con su alma en integridad y no con su ego. Thank you very much. Muchas gracias a todos de parte del señor Keshe. Nos vemos la semana que entra. Thanks, Mr. Keshe. Thank you very much. Thank you, Mr. Keshe. Thank you, Mr. Keshe. Bye bye. bye, -bye. Special bye, -bye. thanks to, to uh... Muchas gracias a todos que tengan una excelente semana. Nos vemos dentro de una semana. Eh, a los de español nos vemos ahora. Por el sí. Skype. Sí. Okay. Así es. Ahorita nos des, nos eh, conectamos contigo, Eric. Ok, listo. Uh, thank you very much. Uh, thank you, everybody. That was a great workshop. I want to have a special thanks to um, Eric to, for starting off there and getting things going. That was a great choice. And Vince for uh, broadcasting and taking over when the power went off at uh, an hour and a half before the workshop for me today. And it's still off. So I'm, uh, broad I'm uh, talking from my car right now on my phone. <laughs> So thank you, everybody. That's the end of the second Spanish-speaking knowledge speakers workshop. Thank you very much, Rick.